అందరికి నమస్కారం ముందుగా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తెలుగు రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చినటువంటి మన మీడియా మిత్రులకి అండ్ అలాగే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మూవీ టీమ్కి అండ్ మెయిన్లీ ఈరోజు మన చీఫ్ గెస్ట్ ఇప్పుడే విచ్చేశారు మన డైనమిక్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కేరళ ఫ్లడ్స్ నేపథ్యంలో మన జుడే ఆంటోనీ జోసఫ్ గారు డిరెక్టర్గా అండ్ అలాగే మన టోమినో థామస్ గారు హీరోగా కావ్య ఫిలిం కంపెనీ పీకే ప్రైమ్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్లో మే ఫిఫ్త్న మలయాళంలో రిలీజ్ అయ్యి ఓన్లీ మౌత్ టాక్ ద్వారానే పది రోజుల్లో హండ్రెడ్ సిఆర్ క్లబ్లో చేరిన అత్యద్భుతమైన సినిమా మన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో ఈ సినిమా గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా అందరూ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు అప్పట్లో కేరళలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ మనం టీవీల్లో చూసాము బట్ ఈ సినిమాలో మన కళ్ళ కట్టినట్టుగా అత్యద్భుతంగా తిరగించారు మన జుడే ఆంటోనీ జోసఫ్ గారు కంగ్రాచులేషన్ సార్ సో ఇంత అద్భుతమైన సినిమా తెలుగులో కూడా మన ముందుకు రావాలి అని చెప్పి మన సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ హిట్ అయిన సినిమాలన్నీ ఆయన చేస్తారో ఆయన చేసిన ప్రతి సినిమా హిట్ అవుతుందో తెలియదు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ దగ్గర నుంచి ఎయిటీన్ పేజెస్ వరకు ప్రతి సినిమాలో సేర్ మార్కుంటుంది మన ప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాస్ గారు మే ట్వంటీ సిక్స్ నా థియేటర్స్లోకి తీసుకొస్తున్నారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సినిమాని థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ అలాగే మన టెవినో థామస్ గారు కూడా మనందరికీ బాగా పరిచయం అయి తెలుగులో కూడా అంటే మారి టూ కానివ్వండి లూసిఫర్ కానివ్వండి అండ్ మిన్నల్ మురళి చాలా మంది తెలుగులో కూడా చూశారు అండ్ వాసి సినిమా కూడా ఇక మన అపర్ణ బాలమురళి గారు కూడా అందరికీ తెలుసు ఆకాశమే నిహద్ర సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాన్ని గెలుచుకున్నారు సో ఇంకా వినీత్ శ్రీనివాసన్ గారు ఇంకా చాలా మంది యాక్ట్ చేశారు సో ఈ సినిమా మే ట్వంటీ సిక్స్ నుంచి థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది మనకి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మన టీమ్ మెంబర్స్ ని స్టేజ్ మీదకి పిలిచేద్దాం ముందుగా ఆయన ఎక్కడ స్టేజ్ మీద ఉంటే అక్కడ సూపర్ యాక్టివ్గా ఉంటారు సో అలానే అతి త్వరలో బేబీ సినిమాతో మన ముందుకు వస్తున్నారు మన ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కే అని గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ సార్కి బొకేని ప్రజెంట్ చేయాల్సిందిగా మన జిఎఫ్డి బాబీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ ఎస్కే అని గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సార్ ఎస్కేఎన్ గారు ఉన్నారా ఓకే సో అండ్ అలాగే మన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మూవీ ఎడిటర్ ప్రతి షార్ట్ కూడా చాలా అద్భుతంగా కట్ చేశారు మన చమన్ చోకో గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండి అండ్ చమన్ చోకో గారి బుక్ అని ప్రజెంట్ చేస్తున్న మన జిఎఫ్డి బాబీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ అలాగే సినిమాలో ప్రతి విజువల్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది సో ఒక రకంగా విజువల్స్ కూడా సినిమాని ఇంకొక స్థాయిలో నిలబెట్టాయని చెప్పొచ్చు సో మన డిఓపి అఖిల్ జార్జ్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ఎస్కేఎన్ గారు ఒకటోసారి రెండోసారి మూడోసారి అని పిలవాల్సి వచ్చిద్దేమని అనుకున్నా నిలువ వచ్చారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అవి సీట్స్ పర్లేదు సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆయన మెచ్చుకోకుండా ఉండరు సో మన డైరెక్టర్ గారు ఆయన సూపర్ యాక్టర్ సూపర్ డైరెక్టర్ సో ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమానే మనకు అందించారు మన జుడే ఆంటోనీ జోసఫ్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సార్ అండ్ సార్కి బుక్ అని ప్రజెంట్ చేస్తుంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్ సో నెక్స్ట్ మన సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాస్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సార్ సో ఈరోజు పిల్లవగానే ఏమాత్రం నో చెప్పకుండా వెంటనే వచ్చారు ఆయన సినిమా రిలీజ్ చేయక ముందు ఒక వైబ్రేషన్ అయితే సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒక సెన్సేషన్ ఒక గబ్బర్ సింగ్ ఒక దువాడ జగన్నాథం ఒక గద్దలకొండ గణేష్ నెక్స్ట్ ఒక ఉత్తాద్ భగత్ సింగ్ మన డైనమిక్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ సార్ కి బొగ్గని ప్రజెంట్ చేయాల్సింది గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్ ధన్యవాద్ గారు మీరు ఇస్తే బాగుంటుంది సార్ జై పవర్ స్టార్
ధీరజ్ గారు అండ్ అలాగే వంశీ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ పాప వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి మమ్మల్ని పిలవకూడదని కోరుకున్నారు సార్ జిఎఫ్డి హెడ్ బాబీ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ముందుగా ఎస్కేఎన్ గారు మాట్లాడండి సార్ ఇందాక మీరు ఫస్ట్ రాలేదు కదా అందుకే ఫస్ట్ మీకు ఇస్తున్నాం సార్ ఫ్యాన్స్ వచ్చారు సార్ మీకోసం మన కోసం ఐటమ్ సాంగ్ హీరోయిన్ చూసి వాళ్ళు అరుస్తున్నారని అది హీరోయిన్ కనత అనుకోకూడదు ఐటెంలు ఎవరు చేసినా నమ్ముతారు అది మంచి సినిమా ఏ లాంగ్వేజ్లో వచ్చినా ఆదరించేది ఫస్ట్ తెలుగు ప్రేక్షకులే అలాగే తెలుగు మీడియానే సో గత సంవత్సరం కేజీఎఫ్ కాంతార పర లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చి కూడా ఇక్కడ ఎంతో విజయాన్ని సాధించాయి అలా ఈ సంవత్సరం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సినిమా మలయాళంలో ఒక బ్లాక్ బస్ట్ అయి మలయాళ చలనచిత్ర పరిస్థితిలోనే నెంబర్ వన్ సినిమాగా నిలబడింది ఆ సినిమాని అభిరుచి కల నిర్మాత జడ్జ్మెంట్కి ఒక రకమైన ప్రిన్స్ బన్నీవాసు గారు తెలుగులో రిలీజ్ చేయడం అనేది చాలా ఆనందకరమైన విషయం సో ఈ చిత్రానికి ఇక్కడ విచ్చేసిన మలయాళం నుంచి వచ్చేసిన దర్శకులు ఆంతోని గారికి ఏట్రి గారికి మిగతా అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము అలాగే ఆయన వస్తాదిలో ఉండకపోయినా ఆయన తీసే సినిమాలు వస్తాదిలో ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన మమ్మల్ని ఆశ్రయించడానికి వచ్చిన మా స్పెషల్ గెస్ట్ హరీష్ శంకర్ ద పవర్ఫుల్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ గారికి కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం సో ఈ సినిమా మే ట్వంటీ సిక్స్త్న ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అన్ని రాష్ట్ర అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని స్టేషన్లో విడుదల అవుతుంది ఈ సినిమాలు కొన్ని సినిమాలు మనం ఓటీటీలో చూస్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది కొన్ని సినిమాలని బిగ్ స్క్రీన్ మీద ఆ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ని ఆ మేకింగ్ వాల్యూస్ని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇది బిగ్ స్క్రీన్ మీద ఇంటిల్లి పాది ఎంజాయ్ చేయాల్సిన సినిమా సో దీని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఒక స్టాండర్డ్లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే అప్కమింగ్ మేకర్స్కి ఇది ఒక గైడ్ లాగా ఉంటుంది ఈ మేకింగ్ స్టాండర్డ్స్ సో అంద అందరూ కూడా ఈ సినిమాని బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూసి ఆనందించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్స్ టు ఆల్ థ్యాంక్స్ టు మీరు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా సినిమా హిట్ అవ్వాలని మా సినిమాతో పాటు మీ సినిమా కూడా హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ వంశీ గారు వంశీ గారు మైక్ సార్ అంటే మీరు మైక్ కోసం వచ్చారనుకున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఎవ్రీవన్ ఆ సార్ వినిపించలేదు సార్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ధీరజ్ గారు సార్ మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వచ్చాను నేను వచ్చేసిందిరా బాబు అనుకుంటున్నారు ప్లీజ్ పిక్ ఏ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ద ఫిలిం actually we are like so happy that you all came to watch our movie we feel like so grateful we are so grateful thank you thank you so much yeah that's thank you sir thank you so much just a hi cheppandi hi cheppandi thank you cheppandi <laughs> please watch a movie and cheppandi yeah everyone uh, thank you for coming and uh, please do watch in theaters షార్ట్ అండ్ స్వీట్ అనుకున్నాను కానీ మరీ ఇంత అనుకోలేదు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సార్ మీ మాటల్లో సినిమా స్టాండ్ హియర్ బికాస్ వీ ఆల్ కేమ్ ఫ్రమ్ కేరళ టు అవర్ ప్లేస్ టు వాచ్ యూ పీపుల్ వాచ్ అవర్ మూవీ అండ్ ఐ వాజ్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ బిహైండ్ ద థియేటర్ అండ్ ఐ ఐ సో యూ క్లాపింగ్ ఆఫ్టర్ ద షో రియలీ ఆన్ ఇట్ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండ్ ఫైండింగ్ సమ్ టైమ్ టు వాచ్ దిస్ మూవీ ఐ విష్ i speak 
Telugu. I can understand a little bit. I can understand Tamil. I can understand Kannada. But I, I can't speak Telugu. I will definitely try to speak Telugu next time when I come here. Uh, but for, for the time being, I thank Boniwa sir, uh, Arishankar sir, everybody who came here uh, and made some time to watch our movie and to talk about movie. I know uh, we all are um, Indians and we are uh, human beings. So, so the emotions we try to uh, create in this film, it was very connecting to the people. That uh, uh, reaction I can see the, uh, from the faces of, uh, uh, who all are come here. So I thank from bottom of my heart. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. This cinema Telugu logo could have the blockbuster hit. That's why Manasputi was very good. And thank you, sir. Sir, Bani was great. Premiere, sir. This cinema Gurinch Marshal Dali. First of all, this cinema Gurinch, you know, under Kanna Bundey, our Kanna thanks to Parante Ma Saigar ki. Saigar, please come. Please come, Mr. Please come, sir. Because uh, he's the person has seen the film. And Nagche uh, Peri na chala bond, sir. Me immediately choda li this film na Nagche Peri. You know, thank you so much, Saigar, because I know that this film in my career, I think there's a lot of cinema in my career. And I think there's a lot of cinema in my career in my career. Before release, this is one of my proud moments to brought this movie to the Telugu. And there's a lot of cinema in my career. 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 Next second, we have two producers in the next second. We have two producers in the next second. One is Kantara. We have two producers in the next second. The second film is this. Outside of the door, I immediately called to the producer and said, like, we are releasing this film into the Telugu. And if you look at the cinema, it's a vibe. It's a good cinema, definitely. If you look at the cinema, it's a good cinema. If you look at the cinema, it's a good cinema. If you look at the cinema, it's a good cinema. If you look at the cinema, it's a good cinema. If you look at the cinema, it's a good cinema. If you look at the cinema, it's a good cinema. If you look at the cinema, it's a good cinema. And in this crowd, in one week, we have to deal with Sai Gar, Naag, Vamsi Gar, SK and Gar. I am thankful to all my well-wishers here on the stage. This is a good cinema. In the theaters, it's definitely a good cinema. Definitely, much better. This is the first time I have seen the film. This is the vibe of the film. Especially on this stage, I should appreciate and I should respect and appreciate director Anthony Joseph Garu. Because Manalni, I am a Kerala Thies Kelipoi, I am a very good person in the last 4 years. And you are really, 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 Everyone is doing life sacrifice, everyone is doing life nature, everyone is doing life nature, and everyone is doing life nature. That's why I appreciate it. Why is it making and custom and making? I have to say that I have to say that. That's why I have to say that. It's very natural. I know that rain is a lot of CG. Rain is a lot of CG. It's a lot of rain. 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 Every shot itu korang, ini si si, ini nan si si, ane di sini malu cepel emano. Antara natural kan dengan tis keliru. Definite ke inda ka Maya Skin korang cepet kan dah. Ini sinema ni teater lane coran deh. Inda kante a sound gani, adi gani, a experience gani, mir TV lalu terus teh ini ini sinema kan mana yang jenis ni teh. Kuni sinema mana we have to come to the theater and we have to watch it in the theater. Ini definite kan teater lalu coran sin sinema ini. And editor kan ikut orang naru. I am a neat gadget chaser, you are all the same. Same time, I should thank to the film producers. Venu and Joseph Garu. Joseph Garu is a good producer. I am a good producer. I am a good producer. I am a good producer. But this film is definitely 100% in the film. I am a good producer. I am a good producer. Dean Plo, nanti macam mana main heroes gani, anda kerja korang, per per nanti kita mukul hero lo naro, and cahaman deh, akar warrant, cahaman deh akar, ada kerja cuci sinman je, sir, lalgar gani, landro korang, so orang anda kerja korang, manusputga, entah macam cuci sinman ni cina, tu ko thank you cepat kuntu, ini sinma definitely kongka, ada ada tu press meet unte di, content kerja cepat nai, ini press meet malay, rawe de rendah dari kli sinma release, entah tu mana petu kene situasi ni unte di sinwa ke, definitely kami malay press meet lo kongka getika mat lor do. Thank you, sir. This cinema is also a 100 CR club. Thank you so much.
మన పవర్ఫుల్ డైరెక్టర్ హరిశంకర్ గారు మీ మాటల్లో మీరు సినిమా గురించి గుడ్ ఈవెనింగ్ అండి ఎస్కేన్ బన్నివాసు ఇంక్లూడింగ్ మన యాంకర్ పిలవగానే వచ్చారు పిలవగానే వచ్చారంటున్నారు నేనే అడిగి ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చానండి బేసిక్గా బికాజ్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం నాకు ఈ సినిమా గురించి అబీన్ ఫాలోయింగ్ దిస్ ఫిలిం ఐ నో ఇండ్ అండ్ అవుట్ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం బట్ ఐ డింట్ వాచ్ ద ఫిలిం సో ఐ హెట్ టు వాచ్ బేసిక్గా మనందరికీ జనరల్గా వర్షం అనగానే మనం వర్షం పాటలు చూపిస్తాం వర్షంలో రొమాన్స్ చూపిస్తాం వర్షంలో ఫైట్లు చూపిస్తాం వి ఆల్ ఆర్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ అంటే మన ఇండియన్ సినిమా వర్షాన్ని గ్లోరిఫై చేస్తూ వర్షాన్ని అప్రిషియేషన్లో మనకందరికీ అలవాటు అయిపోయింది సో ఫస్ట్ టైం జోసెఫ్ యాంతనీ దాన్ని బ్రేక్ చేసి వర్షాన్ని ఒక విలన్లా చూపించాడు సినిమాలో ఐ థింక్ ద రెయిన్ ఈజ్ ద విలన్ దిస్ ఫిలిం యాజ్ ఫర్ అస్ ఐ నో అండ్ ఐఎమ్ సీరియస్లీ జెలస్ ఆఫ్ యువర్ క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ యూ హెడ్ డిడ్ గ్రేట్ 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 జాబ్ బికాస్ వెన్ ఎవర్ వీ షూట్ సమ్ రెయిన్ సీక్వెన్సెస్ ఎప్పుడైనా వర్షం పాటలు కానీ ఫైట్లు కానీ చేస్తే we feel so relieved after finishing the schedule okay now the range schedule is over but i don't know how many days you took to shoot this film i mean this is like making this film itself is an achievement actually and it's supported by gentlemen chako and the cameraman sir i'm so happy to see the team actually i wanted to see people how they look like who made this film man this is like an impossible event and a continue ga cinema mottam varsham lo theyadam anedi asalu అది మనం చెప్పలేము అంటే వీ హ్యావ్ సీన్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ టూ ఇన్సిడెంట్స్ అని దీస్ ఆర్ ద టూ ఇన్సిడెంట్స్ యాక్చువల్గా ఇది సో వర్షాన్ని ఈ ఈ రేంజ్లో సినిమాలు ఎవరు చూపించలేదు అందుకే కేరళ ప్రేక్షకులు అందరూ దీనికి కలెక్షన్ల సునామి ఇచ్చారు ఇది వర్షంలో తీశారు కాబట్టి దీని కలెక్షన్ల సునామి అయిపోయింది సినిమా అండ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వీ ఆల్వేస్ షేర్ అ స్పెషల్ బాండ్ కేరళ వాళ్ళకి తెలుగు వాళ్ళకి ఒక స్పెషల్ బాండ్ ఉంది మా ఐకన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ని మీరు వైడ్ హార్ట్తో మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు సో దట్స్ ఇన్ దట్ వే వీఆర్ రిలేటెడ్ సో అల్లు అర్జున్ సార్ ఇస్ లైక్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అండ్ మా వాసు వాసుతో ఎప్పుడు అంటుంటాను నేను నీకు పాన్ ఇండియా స్టార్ పక్కన పెట్టుకొని నీకు ఏంటి సినిమాలు అన్నీ ఏదో ఇంకో చావు కబురు చల్లగా అంటాడు ఇంకోటి అంటాడు ఒకటి ఏంటి అంటే లేదు దాన్ని ఆ కథ బాగా నచ్చింది నాకు ఆ విషయం నచ్చింది ఇక్కడ ఈ లాంగ్వేజ్లో ఈ సినిమా నచ్చింది అంటుంటాడు ఎప్పుడు నేను చాలా రోజుల వరకు ఇతను బన్నీ పిచ్చాడు అనుకున్నాను బన్నీ అంటే పిచ్చాను కాను బట్ ఇతను సినిమా పిచ్చాడు బేసిక్గా వాసు అనేటి సినిమా పిచ్చాడు అండ్ డెఫినెట్గా ప్రపోజల్ మేకర్ కాదు ప్రపోజల్ మేకర్ కాదు అని చెప్పే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ నాకు ఉంది ఎందుకంటే నాకు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఎప్పుడో అరవింద్ గారు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు సినిమా చేయమని ఈ రోజు వరకు వాసు మన సినిమా ఎప్పుడైనా అడగలా నాను ఎప్పుడు సినిమా చేద్దామన్నా హరీష్ నీ కెరీర్ నా కెరీర్ బెస్ట్ సినిమా చేయాలి మనం అంటాడు తప్ప ఏ రోజు వాసు నేను నెక్స్ట్ సినిమా కమిట్ అవుతున్నాను అంటే హ్యాపీ చేసుకోవాలి అంటాడు కదా ఏ రోజు కూడా నా అడ్వాన్స్ నీ దగ్గర ఉంది గీతాడ్స్లో సినిమా ఎప్పుడు చేస్తున్నావు అని ఎప్పుడు అడగలా అందుకే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నా అతను ప్రపోజల్ మేకర్ కాదు ప్యాషనేట్ మేకర్ అతను అందుకే ఈ సినిమా తీసుకొచ్చాడు అంతెందుకు నిన్నగాక మొన్న ద మోస్ట్ గీత గోవింద్ లాంటి సినిమా తీసి అంత క్రేజీ కాంబినేషన్ విజయదేవరకొండ పరశం ఎంత క్రేజీ కాంబినేషన్ మనకు తెలుసు ఆ కాంబినేషన్ కూడా జస్ట్ అలా వదిలేసాడు బయట బయట కంపెనీకి వదిలేసాడు సో హీఈస్ నాట్ ఎ ప్రపోజల్ మేకర్ ఆ విషయం నాకు వాసులో బాగా 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 ఇష్టం వాసు యువర్ ప్యాషన్ ఈజ్ జస్ట్ ఐ మీన్ ఇన్స్పైరింగ్ దాని అందుకే వచ్చాను నేను వాసు గురించి వచ్చాను ఎప్పుడు డైరెక్టర్తో ట్రావెల్ అవుతూ డైరెక్టర్కి హీరోకి మధ్య ఒక బ్రిడ్జ్లా ఉంటాడు వాసు ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రాణం పెట్టేస్తాడు ఈ విషయం నాకు బన్నీ సార్ చాలా సార్లు చెప్పాడు అంటే వాసు అనే వ్యక్తి బయటికి కనిపించే అంటే తను చేసే ఎఫర్ట్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆడియన్స్కి తెలియదు ఒక సినిమా పట్ల తను పడే తపన తను పడే ఎఫర్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆడియన్స్కి తెలియదు బట్ ఒక చిన్న సాంగ్ దగ్గర కానీ ఒక విజువల్ దగ్గర కానీ ఎడిటింగ్ దగ్గర కానీ ఇంకా సినిమా పిచ్చాడు అంటే సినిమా పిచ్చాడు వేరే ఏ అలవాటు లేవు ఇంకా సినిమా ఎడిటింగ్ రూమ్లోనే ఉంటాడు సినిమా షూటింగ్ లేకపోతే షూటింగ్లో ఉంటాడు అంత సినిమా పిచ్చాడు అతను ఈ సినిమా గురించి చెప్పినప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాయి ఈ సినిమా కరెక్ట్ హ్యాండ్స్లో ఉందని నేను ఫీల్ అయ్యాను ఈ సినిమా ఇందాక ఎస్కే అని చెప్పినట్టు ఖచ్చితంగా మనం థియేటర్లో చూడాల్సిన దిస్ ఈజ్ వర్త్ వాచింగ్ ఇన్ థియేటర్ ఎందుకంటే మనం ఒక మొబైల్లోనో ల్యాప్టాప్లోనో చూస్తే ఆ పక్క ఉన్నవి కూడా మనం చూస్తుంటాం ఆ విజన్ చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి స్క్రీన్ చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి పక్క విషయాలు కూడా మనం డిస్టర్బ్ అవుతుంది థియేటర్లో చూస
definitely ante uh, it's like a it's like a wonder it's like a one time wonder aina just four films and it's a fourth film writer ga it's a fourth film but uh, truly honestly whatever the footage i have seen i bow to you man seriously this is like a great great craftsmanship and it's uh, you did something which is not possible with a normal kind of efforts meek andaru telusu మామూలు సినిమా కాదు ఇది ఇది కేరళలో ఎంత హిట్ అయింది మన దగ్గర ఎన్ని రికార్డ్స్ కొడుతుంది కలెక్షన్ లాగా చేస్తుంది ఆ సినిమాను కొడుతుంది ఈ సినిమా అసలు లేని లెక్కలు లేవు ఈ సినిమాకి ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా ప్రతి వ్యక్తి థియేటర్లో చూడాల్సిన సినిమా నేను ఫస్ట్ టికెట్ నేనే ఈ సినిమా కొనబోతున్నా సో లెట్ ఎస్ వెల్కమ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ చాలా చాలా మంచి సినిమా చూడబోతున్నామని నాకు ఖచ్చితంగా నేను నేను హామీ ఇవ్వగలుగుతున్నా మీ అందరికీ సినిమా నచ్చుతుంది నాది పూచి సో విషింగ్ ఎంటైర్ టీమ్ all the best and uh, looking forward to watch this film on may 26th thank you thank you sir thank you so much for your amazing words thank you so much once again for coming so next to media q and a so hi this is uh, prakash film journalist director sir what made you to mo- make this movie what is your inspiration or any what is behind this actually we uh, when the flood hit in kerala 2018 my house was uh, uh, affected uh, my vehicle was gone my phone was lost and my my family was uh, in different places i was in uh, my sister's house and my wife and kids were there in Uh, hello so uh, that much trouble we had and um, there is one uh, ngo called uh, bodhini and they asked me to do a uh, inspirational video based on this flood to inspire people saying that the uh, it's not over yet we can move on so i just read the newspapers and saw the youtube videos during those flood because uh, i haven't seen those videos because my house was in flood so after the newspaper cuttings and the youtube videos i knew that there is a huge success story where every malayali everyone was together in spite of their party there was a religion anything and we all are human so i i thought i should tell this story to the world that we all are humans we we are just humans but we are uh, we should help each other so humanity always been so uh, that was the basic idea and i got a great team with me and uh, we work very hard uh, we very hard for, for the uh, i think we took almost 3 and 3 uh, and 1/2 years to make this movie not the shooting process but the pre production and the discussion and the planning we had 102 days of shoot and uh, we finished the shoot and at last it came to the audience and they i think that's why you put the tagline everyone is the hero everyone is a hero <laughs> okay okay right another please sir bani gar meke ante story chustunte nijanga real story mana degara kuda divi cinema lo gani ilanti prantala chaala jarige daniki udaharana nene మా ఊరు భద్రాచలం అక్కడ కూడా నేను ఫేస్ చేసాను ఇలాంటి ప్రాబ్లం వర్షం వచ్చి గోదావరి వచ్చిందంటే మొత్తం ఫ్లడ్ గోదావరి పట్టేసిందంటే దాదాపు వన్ వీక్ దాంట్లో చిక్కిపోతే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనేది నేను కలరా చూశాను నేను ఫేస్ చేసిన ఉంది ఇది చూస్తుంటే నాకు కూడా అదే అనిపించేసింది అంటే ఇప్పుడు కేరళ స్టోరీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకే కాదు ఇక్కడ వాళ్ళకు కూడా చాలా వరకు కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకైతే అర్థమైపోయింది ఇది ఇక మీరు ఎక్కడెక్కడో ఏదో మంచి అంటే మూల ఎక్కడ ఏది ఉన్నా సరే మీరు పట్టేస్తారు ఇది తీసుకొస్తారు అదొక బ్లాక్ బస్టర్ అయింది కాంతారా కానీ ఇటువంటి వచ్చిన విడుదల ఇప్పుడు ఇది సో ఈ సినిమా చూడంగా మీకు ఏమనిపించింది ఫస్ట్ ఎలా ఏమనిపించింది అసలుకి సో ఇంత తొందరగా రిలీజ్ చేసేస్తున్నారు అంటే కనీసం ప్రమోషన్ కూడా మీరు చేయలేదు దీనికి సో ఎలా అంటే వన్ థింగ్ అండి ఇంత ఫాస్ట్గా రిలీజ్ చేయడానికి ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ మలయాళం బికాస్ హీ వాంటెడ్ దిస్ పర్టికులర్ డేట్ ఐ డోంట్ నో ద రీజన్స్ బిహైండ్ బట్ ఈ డేట్కి అయితేనే చేయండి సార్ లేకపోతే వద్దు అనేది ఆయన ఫస్ట్ కండిషన్ సో అందుకని చెప్పి ఈవెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ మచ్ టైమ్ టు బ్రింగ్ ద పోస్టర్స్ అండ్ ఆల్ బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ పేస్ బికాస్ 
దీన్ని నేను పబ్లిసిటీ కన్నా కూడా సినిమాని బిలీవ్ చేస్తున్నా వన్స్ మూవీ గాడ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద మార్నింగ్ షో మౌత్ టాక్ ఈస్ పబ్లిసిటీ ఫర్ దిస్ ఫిలిం ఈ త్రీ డేస్లో ఎంత చేయగలనంత చేస్తున్నాను కానీ బట్ టోటల్లీ మంచి సినిమా మంచి మనుషులు వచ్చి మార్నింగ్ షోకి చూస్తారు వాళ్ళ చెప్పే మాటతో ఈ సినిమా ఎదరికి వెళ్తుంది అనేది ఐఎమ్ బిలీవింగ్ ఇట్ అండ్ ఇందాక మీరు అన్నారు కదండి లైక్ నేను కూడా పాలకోలు వెస్ట్ గోదావరి లాస్ట్ ఇయర్ అక్కడ బాడవ అని మా సురేష్ అనుకు బాధ తెలుసు అక్కడ ఊళ్ళు ఉంటాయి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఫ్లడ్ వచ్చేస్తుంది ఆ ఊళ్ళో లాస్ట్ టైమ్ సో నేను అక్కడ కొంచెం పొలిటికల్గా యాక్టివ్ కాబట్టి ఎవరికో హెల్ప్ చేయడానికి అని చెప్పి మేము బోట్స్లో వెళ్ళాం అది టీవీలో కూడా వచ్చినట్టుంది టెన్ టీవీలో దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఆ వాటర్ ఫ్లోట్కి ఆ కొబ్బరి చెట్టు దొరకకపోతే నేను గోదావరిలోకి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు అండ్ ఆ మోటార్ బోట్ చెడిపోతే లిటరల్లీ ఏంటంటే దీంట్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది ఆ వైర్స్ పట్టుకుని కరెంట్ వైర్స్ పట్టుకుని పూల్ చేసుకుంటూ వస్తారు సో సేమ్ సిచ్యువేషన్లో నేను ఉన్నాను ఇంకా మా బోట్లోకి వచ్చి నేక్ కూడా వచ్చింది అప్పుడు ఆ వీడియోస్ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి సో నేను ఎక్కువ కనెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా మేబీ దట్ ఇన్సిడెంట్ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ మేము ఆ వాటర్లో ఉన్న ఇన్సిడెంట్ కూడా అండ్ సేమ్ నా బోట్లో ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కూడా ఉంది అప్పుడు ఆ ప్రెగ్నెంట్ లేడీని తీసుకొస్తాను కానీ చెప్పి లోపలికి వెళ్ళాం అనమాట సో ఐమ్ ఐఎమ్ మోర్ కనెక్టెడ్ టు దట్ మేబీ దట్ ఫీలింగ్ అది అండ్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ నేను ఆ రోజు విజువల్ ఏదైతే అక్కడ చూసానో చాలా విజువల్స్ దానికి నాకు కనెక్ట్ అయినాయి ఈ సినిమాలోని గీతార్స్ వరుసగా మళ్ళీ ఇంక డబ్బింగ్ సినిమాలకి అయిపోతుందా పరిమితం ప్రస్తుతం విజ అంటే అంతకుముందు కాంతార్ సినిమా సక్సెస్ఫుల్ సినిమా చేసినా కానీ ఇది కూడా ఓ డెఫినెట్ సినిమా దీనికోసం ఎంతో మంది పోటీ పడి వెళ్ళి ఉంటారు నిజంగా డెఫినెట్గా సార్ మీరు ఆ తెలివితేటలు ముందు ఉంటారు అనుకోండి తీసుకురావడంలో సో ఏ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే అక్కడ ఆయన నిలిచిపోయి ఇక్కడ ఆయన నిలిచారు ప్రపంచం చాలా మందికి తెలుసు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఏం జరిగిందని కేరళ అంటే రియల్గా అక్కడికి వచ్చే రెస్పాన్స్ కంటే ఇక్కడ నేటివిటీ అట్లా ఏదో మిస్ అవుతుందని నేను ఫీల్ అయ్యారా అన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంతార తర్వాత నేను మూడు తెలుగు సినిమాలు రెండు హిందీ సినిమాలు రిలీజ్ చేశాను నువ్వు మర్చిపోయావా లెక్క కాదు డబ్బు సినిమాలు ఎక్కువ సక్సెస్ అవుతున్నాయి కదా అండ్ ఇంకోటి హ్యూమానిటీకి అది నెగిటివిటీ లేదు అది కేరళ అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా తమిళనాడు అయినా ముంబై అయినా ఇట్స్ ఎ హ్యూమానిటీ దర్ ఇస్ హ్యూమానిటీ ఎనీ కంట్రీ ఎనీ స్టేట్ ఎక్కడైనా సరే ఆ ఫీలింగ్ అనేది సేమ్ మై గట్స్ ఈస్ దట్ హ్యూమనిటీ ఫీలింగ్ కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ హడ్డిల్ ఫీలింగ్ కష్టం అనేది దట్ ఫీలింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్ ద షేప్స్ మే బీ డిఫరెంట్ బట్ ద ఫీలింగ్ ఈజ్ ద సేమ్ మన తెలుగు దర్శకులు నిర్మాతలు ఎంతో అద్భుతంగా ఎన్నో సినిమాలు చేశారు కానీ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మన తెలుగు డైరెక్టర్ ఇలా తీయగలరా తెలుగు నిర్మాతని సాహసం చేయగలరా అని ఓ నిర్మాతగా మీకు ఏ ఫీలింగ్ కలిగింది అలా డైరెక్టర్ చెప్తేనే బెటర్ నేను ఈ మధ్య యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తున్నా సురేష్ కొండెడ్డి గారు ఏంటంటే ప్రతి ప్రెస్ మీట్లో ఎవ్ ఎవరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఒక సాహసోపసమైన క్వశ్చన్ వేసి మొత్తం సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అయిపోయి దాన్ని యూట్యూబ్లో వైరల్ చేసేసుకొని ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్నారు సామెత ఉందనమాట ఇనేవాడు సురేష్ అయితే చెప్పేవాడు హరీష్ అంట సరే మీరు చెప్పండి సమాధానం వాసు పదరిగా మీరు చెప్పండి సమాధానం ఏంటంటే అసలు ప్రపంచ సినిమా మన చేతికి వచ్చేసిన టెక్నాలజీలో బతుకుతున్నాం మనం ఇంకా నువ్వు ఇందాక అసలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను మాడదు అనుకో సరే ఇది నా సినిమా కాదు ఎందుకులే అనుకున్నాను డబ్బింగ్ సినిమా అది ట్రిపుల్ ఆర్ అని ఎవరైనా డబ్బింగ్ సినిమా అనుకున్నారా హిందీలో బాహుబలిని అక్కడ డబ్బింగ్ సినిమా అనుకున్నారా అనుకోలేదు కదా అనుకుంటారా కేజీఎఫ్ని అక్కడ డబ్బింగ్ సినిమా అడిగింది అందుకనే డబ్బింగ్ సినిమా రీమేక్ సినిమాలు ఏం లేవు సినిమా అంతే ఏ సినిమా ఎక్కడికైనా వెళ్తుందో సంతోషించాలి మనం మన ఆర్టిస్టులు మన దర్శకులు తెలుగు దర్శకులు ఇలాంటి సినిమాలు తీయలేరా ప్రపంచం మొత్తం తెలుగు సినిమా చేస్తున్న రోజులు ఈ క్వశ్చన్ వేసాం అంటే సురేష్ నేను జాలీ ప్రపంచం మొత్తం మా క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు ఆన్సర్ అయ్యాను ప్రపంచం మొత్తం తెలుగు దర్శకులను చూస్తుంది ఈ తెలుగు సినిమాలో అరే అతను అతను కేరళ దర్శకుడు అని చూడాలి సినిమా అతను గొప్ప సినిమా తీశాడని చెప్పి పత్రికా అమ్ముతంగా బోర్డ్ అవుట్ క్రాఫ్ట్ నేను కూడా ఇది గొప్ప సినిమా విషయం ఏంటంటే విషయం ఏంటంటే మనకు క్లారిటీ ఉండాలి నువ్వు క్వశ్చన్ వేయడానికి వచ్చావు ఆర్గ్యూ చేయడానికి వచ్చావు ఆర్గ్యూ చేద్దాం అంటే అందరికి వచ్చే పడతాం నీ ఓపిక నీ అయితే కథలు ఇక్కడ నుంచి సరే నేను అడిసో విషయం ఏంటంటే గీత ఆర్ట్స్ డబ్బింగ్ సినిమాలకే పరిమితం అయిపోతుందా వరుసగా ఒక వంద డబ్బింగ్ సినిమాలు చేయిస్తాను నెక్స్ట్ నేనే చేపిస్తాను వాస్తవం తప్పేంటి వెరీ గుడ్ నా ఫీ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఒక మంచి సినిమ
రిపోర్టర్లందరికీ సినిమా నచ్చితే మీరు చేసే ప్రమోషన్ దగ్గర ఏ ప్రొడ్యూసర్ ప్రమోషన్ నిలబడదు అంత పవర్ఫుల్ వ్యక్తులు మీరు సో మా గట్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ముందు మీరు సినిమా చూస్తే డెఫినెట్గా మీరే పది మందికి చెప్తారని మా ఇద్దరం ఫీల్ అయ్యాం ఈ సినిమా విషయంలో అది మా నమ్మకం మీరు వచ్చి డబ్బింగ్ సినిమా చేస్తున్నారు వరుసగా వరుసగా డబ్బింగ్ సినిమాలు రీమేక్లే చేస్తాం అవి మంచి సినిమాలు చేస్తున్నామా లేదా అని ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో తెలుగు దర్శకుడు తమిళ దర్శకుడు హిందీ దర్శకుడు అన్ని చోట్ల ప్రశాంత్ నీలకి ఇక్కడ రెడ్ కార్పెట్ వేసారు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అతను కన్నడ దర్శకుడు మనం అనట్లేదే ఆ బౌండరీస్ వెళ్ళిపోయింది సురేష్ గారు ఐఎమ్ జస్ట్ రిమైండింగ్ యూ దర్ ఈజ్ ఓన్లీ గుడ్ సినిమా అంతే సో దానికి అండ్ సినిమా ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్ దానికి భాషతో సంబంధం లేదు సినిమా అనేది ఒక ఎమోషన్ సినిమా ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ మనకి గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ కానీ మనీ హైస్ట్లు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టాల వాళ్ళు ఎప్పుడు పోస్టర్లు వేయాలా అవి వేయాలా పనిగట్టు చూడాలా మనం నిత్రలు పోడు కొట్టుకుని సీజన్ సీజన్లు అవ్వట్లా డేటాలు జీబీ జీబీ అవ్వట్లా సో రీజన్ ఏంటంటే వీఆర్ మన ఆడియన్స్ ఒక ప్రేక్షకుడు అనేవాడు ఒక మంచి కంటెంట్ ఎక్కడున్నా చూస్తాడు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక అంతే ఫర్దర్ క్వశ్చన్ లేకు ఏమైనా ఉంటే వాట్సాప్ చేయాలి ఒకటి ఒకటి అడగాలి ఎందుకంటే క్లారిఫికేషన్ అవ్వాలి నేను నేను చెప్పి నేను కూడా డబ్బింగ్ సినిమాలు ప్రేమిస్తే జర్నీ షాపింగ్ మాల్ పిత చాలా సినిమాలు చేశాను నా నేను ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కాబట్టి అంతా నేను విన్నా కదా నేను అడిగింది మీరు విన్నా అనుకోవచ్చు ఆ సక్సెస్ఫుల్ సినిమా చేశాను సో డబ్బింగ్ సినిమాలు చాలా మిస్ అయ్యో నేను ఏమన్నాను వినేవాడు సురేష్ అవ్వాలి చెప్పేవాడు హరీష్ అవ్వాలి సరే వినేవాడు సురేష్ అవ్వకూడదు అప్పుడు వదిలేసే సరే కాదు వాసు నేను చెప్పింది ఏంటంటే సినిమా మా అందరికి నచ్చింది ఇంత అద్భుతమైన సినిమాల్ని మన తెలుగు దర్శకులు అలాగే తెలుగు నిర్మాతలు ఇలాంటి సాహసం చేస్తారా అంటే అంత రెయిన్ ఎఫెక్ట్తో రియల్ వర్షం తోటి అన్ని రోజులు అన్ని సంవత్సరాలు చాలా అద్భుతంగా తీశారు అందరికీ నచ్చింది ఇక్కడ అందరికి నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అది ఇంత అందరికి నచ్చింది సో మన మన దర్శకులు మన నిర్మాత చేయగలరా అని అడిగాను నేను అప్పుడే చేస్తూ అడిగాను నేను అంతే డెఫినెట్ గా అది నేను అడిగి అలాంటి కథ అలాంటి సి స్క్రీన్ ప్లే దొరికినప్పుడు నాట్ ఓన్లీ తెలుగు డైరెక్టర్ ఎనీ డైరెక్టర్ విల్ మేక్ ఏ వెరీ గుడ్ ఫిలిం ఎందుకంటే డైరెక్టర్ అనేవాడికి ఎప్పుడు కూడా గుడ్ ఫిలిం తీయాలనే ఉంటుంది కానీ అక్కడ మలయాళ్ళు నాకు తెలిసి యంగ్ అంతమంది ముగ్గురు స్టార్స్ అలా ఈ కథకి ఎవరు ముందుకు రారు మన తెలుగు హీరోలు అయితే రారు నాకు తెలిసి నేను ఏదో సినిమా పబ్లిసిటీ చేసుకోవాలి నువ్వు నన్ను మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఇది చెప్పండి అంటే ఎలా ఒప్పించగలిగారు మనం ఎప్పుడండి ఏ విషయమైనా సరే శాస్త్రి గారితో ఒక మంచి పాత్రికేయులు అందరికి సురేష్ గారు చెప్పిన దాని గురించి ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ గుర్తొచ్చింది నాకు మహానుభావుడు చనిపోయిన సీతారాం శాస్త్రి గారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఒక లైన్ రాసినప్పుడు మిరపకాయకి బాగాలేదు అన్నా నేను అందుకని శాస్త్రి గారు ఆల్మోస్ట్ అన్న కానీ చన్న పెదనానాన్ని పిలుస్తాను చెవి మెలేసారు ఆయన ఆల్మోస్ట్ బాగాలేదు అనేది జనరల్ స్టేట్మెంట్ నాకు నచ్చలేదని చెప్పు అన్నాడు ఆయన నాకు ఆ రోజు నిజంగా కనుపి కలిగింది మనము నీ డౌట్ అది తెలుగు హీరోలు ఒప్పుకోరు అందరు హీరోల తరఫున నువ్వు ఒకళ్ళతో పుస్తకం ఎలా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తావు ప్రెస్ మీట్లు తెలుగు వాళ్ళు ముందుకు రాయి ఎలా అంటావు వస్తారేమో నీకు ఏం తెలుసు కదా నేను ఏమన్నా ఏంటంటే ఒక విషయం నీకు నచ్చకపోతే నాకు నచ్చలేదు అంతవరకే అనాలి అంటే నేను సార్ నేను శాస్త్రీయత జోకేసా బాగాలేదు అనకూడదు నాన్న నాకు నచ్చలేదు అను ఇంకోటి నచ్చుండొచ్చు అది బాగుంటుండొచ్చు కాబట్టి అలా ఎప్పుడు అనకూడదు అంటే అవును గురు గారు అని ఆ తర్వాత బాగాలేదు కాబట్టి నాకు నచ్చలేదు అన్న అది జోక్ అది పక్కన పెట్టండి కాకపోతే విషయం ఏంటంటే జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వద్దు మనం తెలుగు హీరోలు ముందుకు రావట్లేదు తెలుగు దర్శకులు ముందు రావట్లేదు అనలా నా ఫుల్గా నాకు రికార్డులో ఉంది రికార్డులో ఉంది తెలుగు హీరోలు రికార్డులో ఉంది రికార్డులో ఉంది వీడియో రికార్డులో ఉంది ఒక నేను చెప్తాను వీడియో రికార్డులో ఉంది అదే నేను అడిగింది ఒకసారి సార్ ముగ్గురు హీరోలు వాళ్ళు ఒప్పించి వాళ్ళు పని అయిపోయిందిగా చిన్న కాంట్రోస్ జరిగేసిందిగా సార్ ఇది ఓకే థ్యాంక్స్ ఆల్ ద పబ్లిసిటీ వాట్ వీ హ్యావ్ మిస్ వీ హ్యావ్ గివెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డైరెక్టర్ గారికి ఇచ్చి వాసు డైరెక్టర్ ఆ ముగ్గురు హీరోయిన్ ఎలా ఒప్పించి చేయగలిగారు అనేది చిన్న క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్ హీస్ ఆస్కింగ్ హౌ యూ ఫైనల్లీ హీస్ ఆస్కింగ్ వన్ సెన్సిబుల్ క్వశ్చన్ రైట్ హౌ డిడ్ యూ కన్విన్స్ త్రీ హీరోస్ టు గెట్ ఇన్ టు వన్ స్క్రిప్ట్ Yeah, actually, we, uh, we believe in script. I mean, every filmmakers, every actors, they uh, believe in script. Yeah. We don't have to convince them like to act. Uh, there is a uh, multi-star film, so you have to cooperate. We just need to convince the script that the script works and the, all the heroes were like, they were heroes. They had their uh, stories, they had their beginning, they, they had their arc. And they were convinced with that and it, it was not that
recreating the 2018 flood in our uh, 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 in our set. So nobody was a star. Um, so it's a teamwork. Thank you. Uh, hi, Jude uh, Antony. This is Narayana from News 18. Hello. Uh, congratulations, sir. Fast film, we are under crores film in the Malayalam, Thank and you. all the best for the Telugu. So my question is, you have created like a flood village in that 15, 20 acres in set. So how difficult do you create that? And uh, the, all the 95 percent shoot is in night effects, night shoots. Yes, yes. So how difficult to face? It was very difficult. You can ask our DOP because he was always in water with the camera. You know. Uh, how much weight is in a, with, with the camera and he was with that camera in rain that too in with just he was like uh, most of the time in the water because we start shoot by seven at night and we finished six in the morning so that was continuous shoot for uh, 40 to 50 days of shoot continuous and then we we, uh, we break for three days and again he's coming to the water so the whole team was in the water and vfx we just created uh, uh, extensions only. Uh, there is VFX portion, there is practical FX portion. So we blended it and uh, uh, the team had this uh, vision that uh, no one should criticize because uh, the audience, they are watching so many web series, so many films in from different languages. So uh, if they find this um, simple mistake, the film's totality will be gone. So we worked really hard on that and we are still working on the graphics portion for the OTT release because we are again working on, working on the same thing. So it's, it's a teamwork and it's a planning. So it worked out, thank God and thanks to the producer who trusted us and thank you, uh, thank you to the audience who uh, appreciated us. Thank you. Yeah, yeah, actually the graphics budget was very less compared to like the 1 by 30, if you can say, and the graphics cost, the production cost was the main cost. Vasugaru, the 2018 logo, Telugu la Maldi Rai Inchara, Malayal logo? The same, same logo, the difficulty of the picture is, is Telugu cinema and Chapran because it's looking like 2018, uh, one Hollywood kind of movie. <laughs> and uh, actors and face recognize the proof of the movie. So, to tell it, it is as a Telugu film, I made all director's names and everybody's names in Telugu. Mithanta, same Malayalam. Same. 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 Malayalam, the Kerala map on the uh, boats, uh, rain, uh, rescue, yeah. and the good artist Nezanga Manandra appreciate Chal, sir. Yeah, yeah. Adbutanga yeah. in a logo design. Logo Chalaba design, yes. Are they logo in Miraz Tisga Tiskot and Goda? Because it's a clear Kerala story. Yes. I'm not Ikandike, Akra Koda, the Mana, the area of Jerigin, the I don't want to change the names of that villages also. Other. Like direct sir, uh, 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 heroes is the stars are there in Malayalam. I don't the know the real stars. Yeah, yeah, they are they are stars. Actually, we haven't uh, done any other language films. I mean, uh, oh. Tovino has done. Oh, we don't know really. Yeah, has they, their market and uh, they start them. We don't other. know. Yeah, yeah, but they were all stars in Kerala. Oh. Okay, okay. Thank you, thank you. Hello, sir. Director, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening. As our friend said, uh, your title itself is revealing most of the story. 2018, the title composition is very good. Along with that, level of detail in the movie was very good that every character in the film looked so real. I mean, the fishermen were looking like fishermen only. The lorry driver was looking like lorry driver only. There was no hero. More than hero, they were portraying their characters so perfectly. I mean, uh, your victory I see in the film is uh, realistic character portrayal than showing heroism in them by protecting people. What do you say, sir? Yeah, actually, uh, I am inspired br uh, from uh, all the filmmakers before me and the current filmmakers also because they have done this thing uh, many times. Like they have seen this thing, uh, the common people's uh, reaction or the common man's heroism is not shown by slow motion shot, but they have shown this, like, including in. I'm, I'm not comparing my film to Baku I'm, I'm, I'm just saying about the scene. In, there is one scene that the king is 
coming to the fight, I mean the war, and he is trying to save the common man, not the um, villain. He is uh, uh, not trying to kill the villain first. He is trying to save the common man. So that thing worked really. I am a big fan of Raj Mali, sir. So uh, I have seen that. So those things, many filmmakers have used it. The common man emotion will work. So we uh, trusted in that, uh, that point that we should work with the human emotions. And I just try to create some emotions with whatever we had. We, got, we, we are not a big film industry. We, just, we, we are this small industry compared to Telugu industry. But we tried our best. And we are happy that you are uh, loving our film. Yeah, thank you, sir. And one more thing is, uh, like uh, the film, uh, after watching the film, what I felt was uh, the main core message that you gave was, it's like when some calamity happens, don't wait for help, but jump yourself. Jump yourself for help. What do you say, sir? Yes, uh, the tagline itself, everyone is a hero. That includes me and you. Because we all are heroes in our in uh, our life. We are um, a dad is a hero for her, uh, uh, for his child, like that. In each and every person, uh, which are um, like he he must be doing some big job in a bank or uh, he must be a security in an uh, ATM. But he is a hero. The, that's the message I wanted to uh, put in my film. So if uh, if you got that message, we are happy. One last question, sir. Yes. How do you feel uh, stalwarts of Telugu film industry supporting you with this film, sir? Very much honored. Like, uh, we never expected a full crowded uh, theater. And we were like, like my um, uncle and Shaman. We were like, we, we were waiting for the film to end. And we were shocked to see the clapping and the love you shot. Uh, it's very, very, like, uh, uh, human thing to do because I know uh, so many big films are coming in Telugu industry and I have, we have seen people coming to Kerala like um, when you also said we all are brothers like Telugu and Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, we all are Indians so it's really really a great honor to be here with this kind of people this is very we, we feel like brotherhood thank you sir Harish Garu మనస్ఫూర్తి ఒక మంచి సినిమా అని ఒక గొప్ప సినిమా అప్రిషియేట్ చేస్తున్న ప్రతిసారి ఒక నేనే కాదు చాలా మంది దర్శకులకి ఎస్పెషల్ మేము కొంచెం కమర్షియల్ మెటర్లో సినిమాలు చేస్తాం కాబట్టి పాత్రికలు అందరూ ఇలాంటి క్వశ్చన్ సహజంగా అడుగుతారు ఇప్పుడు మీరు చాలా సహజంగా వేసారు ఈ సినిమా మరి మీకు ఇంత నచ్చింది మీరు ఎందుకు తీయట్లేదని నేను ఏమంటానంటే సార్ ఒక శుక్రవారం గబ్బర్ సింగ్ రిలీజ్ అయింది అనుకోండి ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ శుక్రవారం నేను గబ్బర్ సింగ్ రెడీ చేయలేను ఆ శుక్రవారం నేను బాహుబలి చూడాలనుకుంటా ఆ నెక్స్ట్ శుక్రవారం సరదాగా ఆనందం చూడాలనుకుంటాను ఆ తర్వాత బలే బలే మొక్కడ చూడాలనుకుంటాను అబ్బాయి ఎవడు మన ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన కొర్రాడు అతను కంచినపాలెం చూడాలనుకుంటా నేను సో ప్రతి శుక్రవారం ఒకే సినిమా చూడాలని ఆడియన్స్ కూడా అనుకోరు సో మనకి ఏంటంటే పది మంది దర్శకులు ఉండాలి పది మంది సినిమాలు రావాలి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వి ఆల్ ఆర్ సినిమా ఫ్యామిలీ నేను నెక్స్ట్ శుక్రవారం కొత్త సినిమా చూడాలనుకుంటా ఆ తర్వాత వచ్చేసి అన్ని సినిమాలు ఒకేలాగా అందరి దర్శకులు ఒకేలాగా ఎలా తీస్తారండి తీయలేం కదా అండ్ ఇంకోటి విపరీతంగా డిజిటల్ గ్యాడ్జెట్స్కి హుకప్ అయిపోయి మీరు చాలా మంది చెప్తుంటారు పెద్దవాళ్ళు చెప్తే చాలా అనుకుంటాం మనం బట్ మన అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎన్నో అనుభూతులతో పాటు ఆశ్చర్యం అనే అనుభూతి మెల్లిమెల్లిగా మర్చిపోతున్నాం మనం ఇంతకుముందు ఫ్రెండ్ని ఒక కేఫ్ దగ్గర ఒక ఇరానీ కేఫ్ దగ్గర ఫ్రెండ్ని కలవాలంటే అక్కడికి వెళ్తే మన ఫ్రెండ్ ఉంటాడు అన్నప్పుడు అప్పుడు మొబైల్స్ లేని పరిస్థితులు అక్కడికి వెళ్ళే సరే అక్కడ ఫ్రెండ్ కనపడగానే బ్రెయిన్లో ఒక చిన్న ఎనర్జీ వచ్చేది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఐ యువర్ దేర్ ఐఎమ్ దేర్ ఐఎమ్ కమింగ్ అనేసరికి ఆ ఎనర్జీ పోతుంది మీకు అర్థం ఉంది అక్కడ ఉండడం తెలుసు మనకి సో ఆ ఎక్సైట్మెంట్ మిస్ అయిపోతున్నాం నేను చెయ్యలి ఏంది ఇంకోటి చేసినప్పుడు ఆశ్చర్యపోవాలి కదా ఆశ్చర్యం అది కూడా ఒక అనుభూతే కదా ఎలా తీసారు అసలు రోజుల వర్షంలో అన్ని ఒక ఆశ్చర్యపడాలి కదా అతను కూడా నాలాగే తీసాడు అనుకోండి పంచ డైలాగులతో ఒక సాంగ్స్ సినిమా తీసాడు అనుకోండి నేను ఎందుకు ఆశ్చర్యపోతాను నేను ఎందుకు వస్తాను ఇక్కడికి అర్థమైందా మీకు సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సినిమా వీ హ్యావ్ టు టెల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ సో అలా డిఫరెంట్ స్టోరీస్ చెప్తున్నప్పుడు అబ్బా ఇతను బలే చేశాడు ఇది ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కాదు ఒకటి ర్యాంక్ వస్తున్నారు ర్యాంక్ వెనకడానికి ఎవ్రీ శుక్రవారం 
టార్చరే కాబట్టి ఏంటంటే వి నీడ్ టు అప్రిషియేట్ గుడ్ సినిమా మనము ఐవీ బిజినెస్ దాటేయాలి ప్రపంచమే మన సినిమా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మన పక్కడ సినిమా హిట్ అయినప్పుడు మనం యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే అది చాలా నీచ సంస్కారం అవుతుంది దాన్ని వదిలేదు మనం అంటే సార్ వాసు గారు అంటే మీరు ప్రతి సినిమా కూడా ఏది సినిమా తీసుకుంటే ఫస్ట్ మీడియాగా చూపిస్తారు నిజంగా గ్రేట్ సార్ అది ఎందుకంటే ఎవరన్నా తర్వాతనే అనుకుంటారు కానీ మీరే ముందు మీడియాకి చూపించి వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకున్న తర్వాతనే మీరు ఇది అవుతుంటారు సో మీడియా కాకుండా ఇంకెవరికి చూపించారు అంటే మీ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ మీరు ఎక్కువ అభిమానించే బన్నీ గారికి కానీ వారికి కానీ ఎవరికైనా చూపించారా సినిమా దీని గురించి వాళ్ళకి నేను చెప్పడం జరిగింది అంటే బన్నీ గారు అరవింద్ గారు ఇద్దరు కూడా అబ్రాడ్లో ఉన్నారు అరవింద్ గారు నాట్స్కి వెళ్ళారు యుఎస్కి బన్నీ గారు ఫ్యామిలీతో ఇద్దరు ట్రిప్లో ఉన్నారు అంటే ఈ సినిమాకి చూసిన తర్వాతకి రిలీజ్కి ఎక్కువ గ్యాప్ కానీ మాకు అంత టైం కానీ కుదరలేదు కానీ బట్ ఐ ఇన్ఫామ్ దెమ్ బై ద ఫోన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ అనేది అండ్ ఎక్కడో ఏంటంటే వన్స్ నేను అంత గట్టిగా చెప్తే దే నో దట్ ఇట్స్ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అదర్వైజ్ మన వాళ్ళు అంత గమ్మును దోకడు ఇంత ఫాస్ట్గా ఇంత రిస్క్ తీసుకోడు అనేది సో వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ ద రిస్క్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ మామూలుగా ఒక సినిమా రిలీజ్ అయితే పెద్ద సినిమాలు కూడా ఒక యాభై రోజులు అరవై రోజుల్లోనే మనకి ఓటీటీలో వచ్చేస్తుంది చిన్న సినిమాలు థర్టీ డేస్లో వచ్చేస్తుంది ఈ సినిమా కమింగ్ వీకే ఓటీటీలో రాబోతుందని బయట టాక్ సంతోషం అని చెప్పు అదేం లేదు సో ఓటీటీలో వచ్చిన తర్వాత చూద్దాం అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ సినిమా గురించి మీరు ఏం చెప్పారు మీరు అనుకున్నట్టు నెక్స్ట్ వీక్ అయితే ఈ సినిమా ఓటీటీలో రావట్లేదు అంటే దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ థియేట్రికల్ ఫిలిం ఇది కొన్ని సినిమాలు ఇప్పుడు బలంగం లాంటి సినిమా ఓటీటీలో వచ్చినా కానీ థియేటర్లో కూడా కలెక్షన్స్ మంచి కలెక్షన్స్ తో అమ్మరైపోయింది సో ఆ రకంగా కూడా ఈ సినిమా విజువల్ వర్క్ ఇది మనం అనుకుంటున్నట్టు నెక్స్ట్ వీక్ అయితే ఓటీటీలో రావట్లేదు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇది ఓటీటీలో తర్వాత ఎప్పుడన్నా వచ్చినా కూడా ఇట్స్ అగైన్ పబ్లిసిటీ టు ద ఫిలిం ఇది అట్లాంటి ఫిలిం ఇది సో దిస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈజ్ బిగ్ ఫిలిం ఇన్ కేరళ రైట్ నో highest uh, revenues coming up yeah i think so, so. <laughs> how what, how is your feeling so yeah. you earlier did that uh, romcom films like the three films this is a survival thriller you did for actually i think the 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 reason behind the uh, being the highest grosser film in kerala ever is that the common man they stood together in the flood and they 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 felt that it's uh, our film and uh, word of mouth was like it's a most powerful marketing uh, technique i have ever seen in kerala because th- those people came together uh, from uh, different places of uh, uh, like and it was like it's our movie so if the film hits 150 crores in kerala that's because 3.5 crores people stood together those crores are for th- those people uh, skn gar me panchalain miss ayi maku ee ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో మనకి కూడా ఉదు తుఫాన్ వచ్చింది దిగ్సీమ తుఫాన్ వచ్చింది అలాగే వాళ్ళకి కేరళ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో తుఫాన్ వచ్చింది పెద్ద తుఫాన్ సో దీన్ని మిక్స్ చేస్తూ ఏదైనా మాకు ఒక పంచలైన ఫ్యాన్ నేను తుఫాన్ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నా ఫ్యాన్ అంతే నేను తుఫాన్ గురించి మాట్లాడు తుఫాన్ సునామీగా మారి కలెక్షన్స్ ఇందాక ఎవరు అడిగారు ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కేరళలో జరిగింది కదా ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది హ్యూమిడిటీ అన్ని చోట్ల కనెక్ట్ అవుతుంది కానీ హ్యుమానిటీ అన్ని చోట్ల కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ సినిమాలో చాలా మంచి హ్యుమానిటీ ఉంది సో అందరికీ వర్షం పడే ప్రతి ఊళ్ళోనూ వరద వచ్చిన ప్రతి ఊళ్ళోనూ బురద ఉన్న ప్రతి ఊళ్ళోనూ ఈ సినిమా కనెక్ట్ అవుద్ది కలెక్ట్ అవుద్ది కూడా థ్యాంక్ యూ వాసు గారికి గీత ఆర్ట్స్లోని సునామీ కలెక్షన్స్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా అంతకు మించి మీరు వేసే రేటింగ్లు బట్టి కలెక్షన్లు బ్యాటింగ్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ టు మీడియా మొత్తానికి ఈరోజు మన హరిశంకర్ గారు ఎస్కేన్ గారు కలిసి ఒక్క ప్రెస్ మీట్ లో మొత్తం ప్రమోషన్ చేసేసారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేష్ గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అన్ని తమ్నేల్స్ కి కారణం మీరే ఈరోజు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ తమ్నేల్స్ ద్వారా సినిమా కూడా వెళ్ళిపోతుంది జనాల్లోకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ సో ఈ సినిమా తెలుగులో కూడా హండ్రెడ్ సార్ క్లబ్ లోకి జాయిన్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ బన్నీ వాస్ గారు వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ సినిమా కూడా ఆ వన్స్ అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దిస్ ఈస్ యాంకర్ కృష్ణ చేతన సైనింగ్ ఆఫ్